हेलो बच्चों लेट्स रीड आउट दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज इन केरस मेथड ऑफ एस्टीमेशन ऑफ हाइड्रोजन 0.15 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.12 ग्राम ऑफ एजीबीआर व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड ऑप्शन ऑप्शन ए 18.05 ऑप्शन बी 53.19 ऑप्शन सी 63.10 एंड ऑप्शन डी 34.04 ठीक है नाउ लेट्स सी द की कांसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन द की कांसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज कैरियस मेथड कैरियस मेथड क्या होता है कैरियस मेथड इज अ मेथड यूज्ड फॉर मेथड यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एस्टीमेशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्वांटिटेटिव एस्टीमेशन मतलब क्वांटिटेटिव एस्टीमेशन मतलब होता है हमारा टू फाइंड आउट द मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इन एनी कंपाउंड वी यूज क्वांटिटेटिव एस्टीमेशन ठीक है क्वांटिटेटिव एस्टीमेशन क्या हुआ क्वांटिटेटिव एस्टीमेशन क्वांटिटेटिव एस्टीमेशन इज बेसिकली uh used to determine used to determine mass percent of any compound mass percent of an element in any compound theek hai kisi bhi compound mein kisi bhi element ka जो मास फाइंड करने के लिए मेथड यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं क्वांटिटेटिव एस्टीमेशन और जब हाइड्रोजन के लिए हमें देखना हो तो हमारा वो हो जाता है केरेस मेथड केरेस मेथड में आखिर होता क्या है केरेस मेथड में बेसिकली हमारा जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग ट्रीट करते हैं एजीएनओ3 के साथ और फ्यूमिंग एचएनओ3 के साथ ठीक है तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या मिल सकता है हमारे पास आ जाता है सिल्वर सॉल्ट ऑफ दैट हाइलाइट ठीक है एक्स कैन बी क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन इसके आगे इसी उससे एस्टिमेट करते हैं मतलब सपोज हमारे पास एजीसीएल आ गया तो हम इसे एजीसीएल से ही एस्टिमेट करेंगे ठीक है कितना क्लोरीन प्रेजेंट है उस कंपाउंड में फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कि एजी का जो मोलिकुलर मास होता है इट इज हंड्रेड ग्राम पर मोल ठीक ना क्लोरीन का क्या होता है हमारे पास क्लोरीन का होता है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव ठीक है ओके मॉलिकुलर मास दिस इज मॉलिकुलर मास ऑफ एजी दिस इज मॉलिकुलर मास ऑफ सी एल ठीक अगर हमें एजी सी एल का मॉलिकुलर मास चाहिए तो क्या हो जाएगा मॉलिकुलर मास ऑफ एजी सेल क्या हो जाएगा इट विल कम आउट टू बी सम ऑफ एजी एंड सी एल हमारे पास ये कितना आ जाएगा इट विल बी वन फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव ग्राम पर मोल ठीक तो हम लोग ये कहते हैं कि वन फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव ग्राम में ग्राम एजी सेल में We have thirty-five point five gram of chlorine. ठीक है? तो एक ग्राम एजी सेल में हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना chlorine present है. Share. हम लोग निकाल लेना. कितने ग्राम of share present है? एक ग्राम of एजी सेल में. वैसे ही अगर हम लोग को ब्रोमीन के लिए करना हो तो क्या हो जाएगा ब्रोमीन हमारा है तो हम लोग पहले एजीबीआर का मोलिकुलर मास निकालेंगे एजी का जो मोलिकुलर मास होता है हमारे पास इट इज 108 ग्राम पर मोल और बीआर का हमारे पास होता है 80 ग्राम पर मोल ठीक तो एजीबीआर का मोलिकुलर मास हमारे पास क्या हो जाएगा मोलिकुलर मास Of AgBr will be sum of one zero eight and eighty. 
हमें क्या आ जाएगा 188 ग्राम का मोल अब इसमें हम लोग कहेंगे कि 188 ग्राम ऑफ ए जी बी आर में वी हैव 80 ग्राम ऑफ रोमिन ठीक तो एक ग्राम ऑफ ए जी बी आर में कितना ब्रोमीन प्रेजेंट होगा 80 बाय 188 ग्राम ऑफ ब्रोमीन ठीक हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास हमारे पास 0.12 ग्राम ऑफ ए जी बी आर है तो उसमें कितना ब्रोमीन प्रेजेंट रहेगा कैसे निकालेंगे 80 बाय 188 ग्राम ऑफ ब्रोमीन उसमें प्रेजेंट रहेगा ना अगर हमें परसेंटेज निकालना है कि कितना ब्रोमीन प्रेजेंट है तो उसको कैसे निकालेंगे देखो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे सपोज हमें मास परसेंट ऑफ ब्रोमीन निकालना है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे मास ऑफ ब्रोमीन मास ऑफ ब्रोमीन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू हंड्रेड ठीक है मास ऑफ ब्रोमीन कितना है हमारे पास मास ऑफ ब्रोमीन है हमारे पास मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मैं दिया वो कितना दिया मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज बीन गिवन एज जीरो पॉइंट वन फाइव ग्राम ठीक है मास ऑफ रोमीन भी हमारे किस पे रहेगा ग्राम में रहेगा चलो अगर मास परसेंटेज अब हम लोग फॉर्मूला में पुट करें मास परसेंट इट विल बी एट्टी बाय वन हंड्रेड एटी एट इन टू जीरो पॉइंट वन टू डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन टू हंड्रेड ठीक है इसका आंसर विल कम आउट टू बी थर्टी फोर पॉइंट ओ फोर आई होप आपको ये बात समझ में आई हो ना लेट सी हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 0.15 ऑर्गेनिक कंपाउंड है और 0.12 एजीबीआर है तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रोमीन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट